लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है लातेहार में दिन दहाड़े सत्ताधारी दल जे के नेता की हत्या कर दी गयी पुलिस को अपराधियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है उन्होंने कहा की उस पूरे इलाके में अवैध खनन का बोलबाला है और इसकी वजह से कई लोगों की जान गई है बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जब सत्ताधारी दल के नेता प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है सिंदरी के टासरा में सेल के लिए काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी देव प्रभा में काम ठप पड़ा है जे की यूनियन ने ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया है जिसमें बिना अधिग्रहण किसी भी भूमि पर खनन कार्य न करना मजदूरों को सरकारी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार कार्य और दर दिया जाना कंपनी में स्थानीय नीति के अनुसार पचहत्तर प्रतिशत स्थानीय को रोजगार देना कोयला परिवहन कार्यो को ग्रामीण रेतों के समूह को दिया जाए वही प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों आरोप किया झूठा केस वापस लिया जाए साथ ही वायु प्रदूषण रोकने की आवश्यक व्यवस्था की जाए ये सभी मांगे उनमें शामिल है राजधानी रांची के अपर बाजार के महावीर चौक से एक 18 वर्षीय लड़की स्नेहा कुमारी लापता हो गई है परेशान और पुलिस से निराश परिजन बीजेपी नेताओं से मदद मांगने पहुंचे पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है परिजनों का कहना है कि चार दिन से सुबह से शाम तक थाने में बिठा कर रखा जाता है हर दिन उनसे नए कागजात की मांग की जाती है और शाम को थाने ऐसी वापस लौटा दिया जाता है पुलिस के बड़े अधिकारियों ऐसी मिलने नहीं दिया जाता है उनका कहना है कि हार कर वो आज बीजेपी नेताओं से मिलने पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सिटी एसपी को फोन कर घटना की जानकारी दी और कहा कि जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद करे धनबाद जिले के डीएवी स्कूल में छात्रों की मारपीट की तस्वीर वायरल हो रही है यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले आठवीं के छात्र ने अपने सीनियर नौवीं क्लास के छात्र खेतान मिश्रा की लोहे के रॉड से पिटाई की पिटाई से घायल खेतान मिश्रा के पिता की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने आरोपी छात्र सुमित को स्कूल से सस्पेंड कर दिया है घायल छात्र के पिता राजेश मिश्रा ने आरोपी छात्र के खिलाफ सरायढीला थाना में लिखित शिकायत की है निरसा थाना इलाके में देवियाना गेट के पास सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गयी बताया गया कि एक ऑटो गोविंदपुर की तरफ से निरसा की ओर जा रहा था तभी पीछे से आ रहे तेल के टैंकर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी जिसके कारण ऑटो पलट गया हादसे में दो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है वहीं छह साल के बच्चे की टैंकर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस और एक सौ को दी गयी अस्पताल में भर्ती कराया गया बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया गया रांची में पूर्व पार्षद आशा देवी ने हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा आशा देवी जे का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मौके पर राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मौजूद रहे उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के अंदर सभी मोर्चो आरोप विफल रही है भ्रष्टाचार ऐसी युक्त और विकास ऐसी मुक्त यह सरकार है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक आशा की किरण है सरायकेला में पुलिस ने पश्चिम बंगाल से लाई जा रही ब्राउन शुगर की बड़ी खेप को पकड़ा है एसपी ने बताया कि नशे के कारोबारी से जब्त की गई ब्राउन शुगर की कीमत करीब चार लाख रुपए है ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया युवक कपाली का रहने वाला है और उसका नाम जानिशार अख्तर है गिरफ्तार युवक के साथ ड्रग पेडलर डॉली परवीन का देवर और कुख्यात अपराधी कादिम खान का भाई सद्दाम हुसैन भी मौजूद था जो कार ऐसी उतर भागने में सफल रहा रांची में शिवना प्रकाशन सीहोर द्वारा प्रकाशित कविता संग्रह खुद ऐसी गुजरते हुए का लोकार्पण किया गया शब्दकार के तत्वाधान में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मुराबादी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया प्रख्यात व्यंग्यकार कहानीकार डॉक्टर अशोक प्रियदर्शन ने इसका लोकार्पण किया पुस्तक पर होने वाली परिचर्चा में कथाकार उर्मिला शुक्ल आलोचक पंकज पराशर कहानीकार पंकज मित्र और कवि कथाकार रमनेन्द्र शामिल हुए